హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మ రెడ్డి పాతకోట లాస్ట్ సెషన్లో మనం భారతదేశం యొక్క ఉనికి విసనకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కొన్ని మనం చేయడం జరిగింది టూ సెషన్స్లో ఈ సెషన్లో మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం భారతదేశ భౌతిక స్వరూపాలు లేదా నైసర్గిక స్వరూపాలు ఇండియన్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో భాగంగా ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపుగా ఒక ఐదు ఆరు సెషన్లలో ఒక వంద నుంచి వంద ఇరవై వరకు ప్రశ్నను మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుపోయేటటువంటి వాటిలో కన్ఫామ్గా ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనకు ప్రశ్న పడుతూ ఉంది రైట్ చూడండి ప్రధాన కేంద్ర అతి క్షిప్త ప్రాంతంకు సంబంధం లేనిది ప్రధాన కేంద్ర అతి క్షిప్త ప్రాంతంకు సంబంధం లేనిది దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఈ పదం మీరు మొదటిసారి వింటూ ఉండవచ్చు రైట్ నన్ను మనం ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ఎంసిటీ అంటాం మెయిన్ సెంట్రల్ ట్రస్ట్ కు సంబంధం లేనిది గుర్తించమన్నాడు అసలు ఎంసిటీ అంటే ఏంటి కాశ్మీర్ వ్యాధి ఖట్మండ్ వ్యాధి మనాస్ ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ఏ వీక్ అవు వీటికి వీటికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా చిన్న వివరణ చూద్దాం హిమాలయ పర్వత నిర్మాణ ప్రక్రియలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే రెడ్ అండ్ వ్యాలీ టోపోగ్రఫీ ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి రిడ్జ్ అండ్ వ్యాలీ టోపోగ్రఫీ రిడ్జ్ అండ్ కొండ వ్యాలీ అంటే లోయ ప్రాంతం హిమాలయ పర్వత నిర్మాణాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక ఎత్తైనటువంటి కొండ మరుసటి వరుసలో ఒక లోయ ప్రాంతం మళ్ళీ కొండ మళ్ళీ లోయ ప్రాంతం దాన్ని మనం రిడ్జ్ అండ్ వ్యాలీ టోపోగ్రఫీ అంటాం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనించండి రైట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటిది హిమాద్రి హిమాచల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవి శివాలిక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీటిని మనం టిబెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పర్స ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ రైట్ చూడండి రిడ్ వ్యాలీ రిడ్జ్ వ్యాలీ రిడ్జ్ అండ్ వ్యాలీ రిడ్జ్ అండ్ వ్యాలీ టోపోగ్రఫీ అంటాం దాన్ని మనం మీరు గుర్తుంచాల్సిన అంశం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది టిబెట్ ప్లాట్యూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది హక్ బ్యాక్ వ్యాలీస్ చెప్తాను ఏంటిదో వీటిని డూన్స్ అంటాం రైట్ డూన్స్ పర్వత నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇలా వస్తూ ఉన్నటువంటి భారత ద్వీప కల్పపు పీఠభూమి భాగం యురేషియా భాగాన్ని ఢీకొన్నప్పుడు మొదటి దశలో ఈ పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి మధ్యలో ఒక లోయ ఏర్పడింది ఈ భాగాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఈ భాగాన్ని ఇండాస్ శాంగ్పో సుచత్ జోన్ అంటాం ఇండస్ శాంగ్పో సుచత్ జోన్ ఇండస్ శాంగ్పో అంటే ఈ రెండింటి మధ్య సింధు నది బ్రహ్మపుత్ర నది ప్రవహిస్తాయి అక్కడ ఒక పెద్ద బ్రహ్మ బ్రహ్మ పదార్థం లాంటి ఒక పగులో ఏర్పడింది అదే ఇండస్ శాంగ్పో సుచత్ జోన్ సెకండ్ వన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హిమాద్రికి హిమాచల్కు మధ్యలో అద్భుతమైనటువంటి లోయ ప్రాంతం ఏర్పడింది ఆ లోయ ప్రాంతాన్ని మనం హక్ బ్యాక్ వ్యాలీస్ అన్నాం ఇక్కడ నేను ఇంకొక పదం చెప్తాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఎంసిటి అంటాం మెయిన్ సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ఇది ఒక లోయ ప్రాంతం ఎత్తైనటువంటి హిమాద్రులకు ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి హిమాచల్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ లోయ ప్రాంతమే ఎంసిటి మెయిన్ సెంట్రల్ ట్రస్ట్ 
ఆ తర్వాత హిమాచల్ కు శివాజీకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ రోజు ప్రాంతాన్ని మనం ఎంబిటి అంటాం మెయిన్ బౌండరీ త్రాస్ట్ ఇదే కేంద్ర అతిక్షిప్త ప్రాంతం కేంద్ర సరిహద్దు ప్రాంతం ఆ తర్వాత శివాజీకి దాటిన తర్వాత ఇంకొక ప్రదేశం ఉంటుంది హిమాలయన్ ఫాల్ట్ ఫ్రంట్ అంటాం రైట్ ఇండస్ సాంగ్పోస్ జెడ్ జోన్ మెయిన్ సెంట్రల్ త్రాస్ట్ మెయిన్ బౌండరీ త్రాస్ట్ హిమాలయన్ ఫాల్ట్ ఫ్రంట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోయల్ కాశ్మీర్ కట్మాండ్ మనాస్పితి రైట్ ఇక్కడ ఏమేమి రోయల్ ఉన్నాయి బాగా గమనించండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒక్క ప్రశ్నతో మీకు అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇది హిమాద్రి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి హిమాచల్ అవి విభిన్న పేరుతో పిలువబడుతూ ఉంటాయి వాస్తవానికి జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో వీటిని జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో వాటిని మనం పీర్ పంజాల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో దౌలధర్ నాగతిభా నాగతిభా ముస్సోరి ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో ఆ తర్వాత నేపాల్లో మహాభారత్ రేంజ్ ఆ తర్వాత భూటాన్లో భూటాన్లో బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఈ విధంగా విభిన్నమైనటువంటి పేరుతో పిలువబడుతున్నాయి ఇవే హిమాచ హిమాద్రి ఇవి హిమాచల్ మధ్యలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎంసిటీని ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి లోయ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిమాద్రికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీర్ పంజాబ్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటిది వేల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ అదే కాశ్మీర్ వ్యాధి కొంచెం కిందికి దిగుకు రాగానే హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హిమాచల్కు హిమాద్రికి హిమాచల్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ రోయ ప్రాంతాన్ని మనాస్ స్పితి లాహుల్ చూడండి ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి రోయ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఆ తర్వాత హిమాద్రికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగతిబా ముసోరికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భగీరథి వ్యాధి మందాకినీ వ్యాధి బాస్పా వ్యాధి అదేవిధంగా నేపాల్కి వెళ్తే నేపాల్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హిమాద్రికి మహాభారత్ రేంజ్కు మధ్యలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక లోయ ప్రాంతం ఉంది అదే ఖట్మండ్ వ్యాధి ఖట్మండ్ వ్యాధి ఇప్పుడు చూద్దామా కాశ్మీర్ వ్యాధి రైట్ ఖట్మండ్ వ్యాధి రైట్ మనాస్పితి లోయల్ మెయిన్ సెంట్రల్ త్రస్ట్ లో మూడు ఉన్నాయి సంబంధం లేనిది ఫోర్త్ వన్ పై వేవీ కావు ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ పై వేవీ అన్న అంశం కాకుండా పై వేవీ అన్నటువంటి అంశం కాకుండా డుయాట్స్ డెహ్రాడూమ్ అన్నటువంటి ఏదైనా ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు అదే ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వరుసగా మనం ఇండస్ సుచర్ జోన్ మెయిన్ సెంట్రల్ త్రాస్ట్ మెయిన్ బౌండరీ త్రాస్ట్ హిమాన్ ఫాల్ట్ ఫ్రంట్ ఆ వర్ష క్రమం మీ మనసులో ఉండాలి ట్రాన్స్ హిమాలయాలు సింధు బ్రహ్మపుత్ర లోయ ప్రాంతం హిమాద్రి హక్బ్యాక్ వ్యాలీస్ తర్వాత ఉన్నటువంటి హిమాచల్ నెక్స్ట్ డూన్స్ నెక్స్ట్ శివాలిక్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఖైబర్ కణుమ ఏ పర్వతాలలో కలదు కణుమల గురించి మనం మీరు చూసినట్టయితే ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ మధ్య కణుమల మీద బాగా ప్రశ్న అడుగుతున్నా అండి కణుమల యొక్క స్పెషల్ ఒకటి అంటే దానికి ఉన్నటువంటి పేరు కానీ అందులో వెళ్ళేటటువంటి రహదారి కానీ నేషనల్ హైవే కానీ అదే కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో కణుమల యొక్క ఉనికి మీద కూడా ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మనం బాగా గమనిస్తూ ఉన్నాం బొమ్మిడి ద పాస్ ఎక్కడ కలదు ఒకవైపున వరుసగా నాలుగు కనుమలు ఇస్తున్నాడు ఇంకో వైపున నాలుగు రాష్ట్రాలు కానీ నాలుగు దేశాలు పేరు ఇస్తున్నాడు తప్పుగా ఉన్నటువంటిది జతపరచ తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించమంటున్నాడు 
రైట్ ఖైబర్ కన్మ టెక్స్ట్ స్టూడెంట్ గా మనకు కూడా తెలుసు ఖైబార్ భారతదేశం మీద వాయువ వాయువు వైపున దండయాత్ర జరగాలంటే ఖైబర్ కన్మ నుండి రావాలి అది కాబుల్ నది వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక కణ్మ ఖైబర్ కణ్మ రైట్ అది ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు సులేమాన్ పర్వతాలు హిందూకిష్ పర్వతాలు కీర్తిహార్ పర్వతాలు జస్కార్ పర్వతాలు రైట్ ఒకసారి చిన్నవి మనం చూద్దాం మనం రైట్ ఓకే ఇవి హిందూకిష్ పర్వతాలు ఇదిగో భారతదేశంలో విస్తరించి లేవు కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటివి సుజమాన్ పర్వతాలు ఇక్కడ చూడండి ఇలా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు సుజయమాన్ పర్వతాలు వాటికి దిగువన ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు కీర్తిహార్ పర్వతాలు అరేబియా సముద్ర మంచు వరకు విస్తరించి ఉంటాయి తర్వాత ఉన్నటువంటివి ఇదిగోండి ఇవి జస్కార్ పర్వతాలు ఓకే ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరం నుంచి కూడా ఉంటాయి విస్తరించి ఉంటాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరకు సాధారణంగా మనకు ఒక మనసు మన ఆలోచన ఉండాలి అందుకే మీరు జాగ్రఫీని ఎప్పుడు కూడా జాగ్రఫీ త్రూ ద మ్యాప్స్ రైట్ అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది హిందూకుష్ మనకు సంబంధం లేదు సుజమాన్ అన్నటువంటివి ఇదిగోండి పైన ఉన్నాయి కీర్తిహార్ దిగువ ఉన్నాయి కీర్తిహార్లో ఉన్నటువంటి కణమ బొరాన్ పాస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కణమని ఖైబర్ కణుమ ఇక్కడ నుంచి ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది కాబుల్ నది ఆ కాబుల్ నది సింధు నది ఉపనది సింధు నదిని అటోక్ వద్ద కలుసుకుంటుంది ఈ కాబుల్ నది దానికి ఆ కణమక్షం అనే బహుశా ఈ ఖైబర్ కణమ ఏర్పడి ఉండవచ్చు అని మనం భావిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు ఖైబర్ కణమ ఏ రెండు పట్టణాన్ని కలుపుతుంది ఆ విధంగా కూడా మనకు ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది రైట్ ఇవన్నీ మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉంది ఏ పర్వతాల్లో ఉంది ఏ అంటే వాటి రాష్ట్రాల ఉనికి లేదా దేశాల ఉనికి అడగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హిమాలయాలకు సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించండి మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు సాధారణంగా ఉండవలసినటువంటి మన మానసిక ప్రశాంతత అంటే మనకు ఉండవలసినటువంటి బీపీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉండకుండా వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఒత్తిడికి లోన్ అవుతూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ను మనం ఒక చిన్న తేడా చేస్తూ ఉంటాం సరైనది కానిది సరైనది మీరు బాగా స్పష్టంగా అది చదివిన తర్వాత ప్రశ్న చేయండి సరైనది కానిదా సరైనదా రైట్ సరైనది కానిది గుర్తించమన్నాడు ఇక్కడ మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు హిమాద్రులు విషమలమ్మ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి హిమాలయాలు అభిసరణ పలక కదలికల వల్ల ఏర్పడ్డాయి డైవర్జెంట్ సారీ కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ ట్రాన్స్ హిమాలయాలు పామిర్ ముడి కేంద్రంగా విస్తరించి ఉన్నాయి హిమాలయాలు ఆర్కియన్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి రైట్ అసలు విషమలమ్మ నిర్మాణం అంటే ఏంటిదో కనుక్కుందాం ముందు అర్థోక్రినాల్ విషమదమ్మ నిర్మాణం అంటే అర్థోక్రినాల్ అంటే ఒక్కసారి చూడండి నేను డ్రా చేస్తున్నటువంటి బొమ్మ చూడండి ఒకసారి రైట్ హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలిక్ హిమాద్రు యొక్క తిబెట్ వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూడండి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఈ వాళ్ళని చూడండి అంటే ఇదేమో క్రమ వాళ్ళను కలిగి ఉంది క్రమ వాళ్ళు ఇదేమో నిట్ర వాళ్ళను కలిగి ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంది స్లో ఇలాంటి నిర్మాణాన్ని మనం ఏమంటామంటే విషమలమ్మ నిర్మాణం అంటాం ఈ విధంగా లేవు మన హిమాయ హిమాద శ్రేణులు ఈ విధంగా సమానంగా లేవు ఒకవైపు తక్కువ వాళ్ళు ఇంకో వైపు చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు కలిగి ఉంది అటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం విషమలమ్మ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి 
So this one is the right statement. Second one, Himalayalu Abhisarana Padaka Kadarika Vala Yer Padai. Himalaya Lokate Kadandi. Prapanchamlo Unna Twenty Prati Murta Parvatam. Yer Padani Kuna Twenty Vake Vaka Karnam Abhisarana Padaka Kadarika Lu. Convergent plate boundaries. Ante Rendu Padakalu. Yedurga Wachi D Conte. Evidanga. Wachi D Conte. Then we have convergent plate boundary. That's the decon. This is 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 Samudra Bhuta Vistarna Sea Floor Spreading Ikade Jarutundi. Right? So Idi Guda correct statement A. Himalayalu Abhisarana Palaka Kadaka Kadavala Yer Padai. Third one journey. Trans Himalayalu Pamir Mudiki in Renga Vistarin Chunai. Trans Himalayas. Sada Sandar Bhadaman Chapkunam. Trans Himalayas. And the end of trans Himalaya one day. Himalaya who conchum pine owner twenty. Conchum utranga owner twenty. Chin the Vivan Jupistan Miku. Right? Look such a good. You can wonder what he paid Pamir not and tum. Pamir not. Then a perpancha pike up onto untum Pamir nu. A Pamir buddy nundi. Gondi Hindu Kish Paratalu Suleiman Paratalu Karakoram Ladak Jaskar Inca Chulendi Chulendi Kundun Tanshan Anaka Paratalu than Jute Vistrinja Padunai. What in a manam? Transimaral and Dunam are Transimaral Kumadia Binduga. Unna twenty vaca yet in a twenty pitabumi pranta ne Pamir mudi and tam. Mood statements correct a fourth one Himalayalu Akin Kalamlo yer padai Akin on a twenty a boomi the silver yer padin at twenty mother tis the sa Akin rocks and tam Atharwata nekamunai Himalaya pravatalu. Prapancham Rune at Tenta Navina Main at twenty Pravata. Truthia Maha Igumlo Yer Padai. Nanamanum tertiary period and tum. Tertiary period and tum. Vasavaniki be Cretaceous period a digo bagamlo, praramamayi. Tertiary period though. Purtistai Nirmanum. Dalchanum derutundi. So, it is wrong statement. Right? Pine a mood correct. Now, let's go to the exam. I will give a question. Trans Himalaya is a single question. Pamir is a single question. Himalaya is a single question. Option A is a Option A Option B is a Option C is a Samantra Padaka Kadarikalu. Option D is a Convergent, divergent, and parallel. Children, so, ante manavi chinnu to ante a chinnu chinnu option, options guda mali vaka prashaga roopantham chinnu. Ani ke avakasa hunto. Next one children. Karakoram sammanchi sarai navi gurtin chandi. Karakoram Himalayas. Trans Himalaya lo unna to ante vaka mukhya mena to ante parvatasrene Karakoram. Vite ne Krishna giri lo ani kora antaru auno right. Krishna black. Black Mountains Krishna Nalan Vadantam Krishna Giriju Krishna Bidam Black Hole Krishna Giriju and the Black Mountains Akadavuna twenty gravel valla What in the manam? Black Mountains and Tam Second one Vitilo Padavaina Himani Nadam Siachin Kaladu Aunu Siachin 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యంత పొడవైనటువంటి హిమాని నదం సియాచిన్ ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి హిమాని నదం అంతేకాకుండా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి యుద్ధరంగం కూడా ఈ సియాచిన్ ప్రాంతం అంతేకాదు ప్రపంచంలో రెండవ పొడవైనటువంటి హిమాని నదం రెండవ పొడవైనటువంటిది అంటార్కిటికాను మినహాయిస్తే రెండవ పొడవైనటువంటి హిమాని నదం రైట్ హిమాని నదం అంటే మనకు తెలుసు ఇట్స్ గ్రేసియర్ ద మూవింగ్ ఐస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రేసియర్ కదులుతూ ఉన్నటువంటి మంచు కొండని హిమాని నదం అంటాం నెక్స్ట్ అండి వీటికి దక్షిణాన లడక్ పర్వతాలు కదవు లడక్ పర్వతాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీటిలో ఎత్తైన శిఖరం కె టూ లేదా గ్యాడ్విన్ ఆశ్రీన్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే సో ఆన్సర్ ఏబిసిడి రైట్ చిన్న వివరణ చూపిస్తాను రైట్ ఇవి కారకోరం పర్వతాలు ఇదిగో ఇవే కారకోరం వీటికి దక్షిణాన ఉన్నటువంటిది లడక్ రైట్ వీటిని కృష్ణగిరిజు అని కూడా అంటారు నేను చెప్పాను ఇందాక వీటిలో పడవైనటువంటి హిమాని నదం సియాచిన్ ఇక్కడే ఉంది వీటికి దక్షిణాన లడక్ పర్వతాలు ఉన్నాయి ఇదిగో దక్షిణాన లడక్ పర్వతాలు ఉన్నాయి వీటిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కె టూ లేదా గ్యాడ్విన్ ఆశ్రీన్ ఇక్కడే ఉంది కె టూ లేదా గ్యాడ్విన్ ఆశ్రీన్ సో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే ఇవే కాకుండా వీటికి ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయి బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఆసియా బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఆసియా ఆసియా యొక్క వెన్నుముక అంటాం వీటిని ఐసి మౌంటైన్స్ వీటిని ఐసి మౌంటైన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఎందుకంటే విపరీతంగా వాటి మీద హిమాలయ నదాలు ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఇంకా ఏమంటామో తెలుసా నర్సరీ ఆఫ్ ద గ్లేసియర్స్ అంటాం నర్సరీ ఆఫ్ ద గ్లేసియర్స్ ఓకే హిమాని నదాల పెంపక క్షేత్రం అంటాం అంత పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క కారకోరం పర్వతాలు హిమాని నదాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే హిమాని నదాల పెంపక క్షేత్రం అని ఏ పర్వతాలకు పేరు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటిది హిమాని నదాల పెంపక క్షేత్రం గ్లేసియర్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్ సారీ నర్సరీ ఆఫ్ ద గ్లేసియర్స్ అని వేటికి పేరు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కారకోరం పర్వతాలకు మాత్రమే ఆ పేరు ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి లడక్ సైనికు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఇందాక మనం చూపించినటువంటి కారుకోరంకు దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటిదే లడక్ పర్వతాలు వాటిని కూడా ఒకసారి చూద్దాం రైట్ ఇవి కారకోరం పర్వతాలు వాటి దక్షిణాన ఉన్నటువంటివి లడక్ పర్వతాలు ఈ పర్వతాలలో హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ కలదు అవును ఉంది హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ఇదిగోండి భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద నేషనల్ పార్క్ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ మంచు చిరుతప్పులు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో మంచు చిరుతప్పులు స్నో లెపాడ్స్ అందుకే దీన్ని మంచు చిరుతప్పుల రాజధాని క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద స్నో లెపాడ్స్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడే ఉంది సెకండ్ వన్ లడక్ శ్రేణుల దక్షిణ వాళ్ళలో లెహ్ పట్టణం కలదు రైట్ ఇక్కడే ఉంది లెహ్ అన్నటువంటి పట్టణం లడక్ శ్రేణులలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం స్టాక్కాంగ్రి మరొకసారి చూద్దాం కారకోరం ఎత్తైనటువంటిది కేటు లడక్ ఎత్తైనటువంటిది స్టాక్ కాంగ్రీ రైట్ కింద జస్కార్ శ్రేణులు ఉన్నాయి కింద జస్కార్ శ్రేణులు ఉన్నాయి రైట్ ఇక్కడ వీటికి కొనసాగింపుగా ఉన్నటువంటివి కైలాస్ శ్రేణులు కైలాస్ శ్రేణులు కానీ మన దేశంలో ఉండవు అవి లడక్ సారీ టిబెట్ ప్రాంతంలో ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకు స్టాక్ కాంగ్రి ఎత్తైనటువంటిది ఇక్కడ ఎత్తైనటువంటిది కేటు దానికి మనం గ్యాడ్విన్ ఆస్ట్రేలియా పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం 
తప్పుగా ఉన్నది ఏమీ తప్పుగా లేవు ఫోర్త్ వన్ ఫైవ్ ఏమీ కావు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జస్కార్ శ్రేణులలో వేణిది గుర్తించండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటిది పైన ఉన్నటువంటిది కారకోరం కారకోరం కొనసాగింపుగా కింద ఉన్నటువంటిది లడక్ లడక్ దిగువగా ఉన్నటువంటిది జస్కార్ ఆ జస్కార్ శ్రేణులలో లేనిది గుర్తించమంటున్నాడు డ్రాస్ భారతదేశంలో అత్యధిక ఉష్ణోత నమోదు అయ్యేటటువంటి ప్రాంతం డ్రాస్ ఇది జస్కార్ శ్రేణులలోనే ఉంది కార్గిల్ మనకు బాగా సుపరిచితమైనటువంటి పేరు కార్గిల్ వార్ కార్గిల్ పట్టణం ఈ కార్గిల్ కూడా జస్కార్ శ్రేణులలోనే ఉంది చాద ట్రెక్ చాద ట్రెక్ నడవడం ట్రెక్కింగ్ అంటాం కదా ఈ జస్కార్ పర్వతాల్లో ఒక చిన్న నది ఉంటుంది ఆ నది పేరు జస్కార్ నది ఈ జస్కార్ నది అనేటటువంటిది శీతాకాలంలో గడ్డ కట్టిపోతుంది మొత్తం గడ్డ కట్టుతుంది నది గడ్డ కట్టుతుంది ఆ గడ్డ కట్టినటువంటి నది మీద నడవడానికి యాత్రికులు వస్తారు ఆ నడకనే ఆ జస్కార్ వ్యాధి గుండా జరుగుతున్నటువంటి ఆ నడకనే చాదర్ ట్రెక్ అంటారు వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి అక్సై చిన్ అక్సై చిన్ అన్నటువంటిది లడక్ శ్రేణి యొక్క ఉత్తరంగా కాశ్మీర్ యొక్క ఈశాన్య భాగాన ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అక్సై చిన్ అది చైనా వారు ఆక్రమించుకున్నటువంటి ప్రాంతం యొక్క అక్సై చిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఉన్నత హిమాలయాలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించండి మనం ఇప్పటిదాకా హిమాద్రి పేరు విన్నాం హిమాచల్ శివాలిక్ మరి ఉన్నత హిమాలయాలు అంటే ఏంటి హిమాద్రినే ఉన్నత హిమాలయాలు అంటాం గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అంటాం ఓకే రెండవది మిడిల్ హిమాలయాస్ మిడిల్ ఆర్ లెస్సర్ ఇక మూడవది ఔటర్ హిమాలయాస్ ఓకే ఉన్నత హిమాలయాలు నంగ పర్వతం నుండి నంచబర్వ మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి నంగ పర్వత టు నంచబర్వ సెకండ్ వన్ ఇవి అవి చిన్న విచ్ఛిన్నమా అవి చిన్నమా కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ వీటిలో వేసవి విడుదలు కదవు హిల్ స్టేషన్స్ వాటిని మనం సమ్మర్ రిసార్ట్స్ అంటాం ఇవి శాశ్వత హిమ స్థిర రేఖను కలిగి ఉన్నాయి శాశ్వత హిమ స్థిర రేఖను కలిగి ఉన్నాయి చూద్దాం ఒక స్టేట్మెంట్ చూసుకుంటూ వద్దాం చిన్న వివరణ చూడండి చిన్న బొమ్మ డ్రా చేస్తాను మీకోసం రైట్ ముద్దుగా ఒక చిన్న బొమ్మ రైట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంగ పర్బత్ ఇక్కడ నుంచి మొదలుకొని చూడండి ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంచ భర్వ వరకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నంగ పర్వత్ నుండి నంచ భర్వ వరకు నంగ పర్వత్ మన దేశంలో ఉంది నంచ భర్వ మన దేశంలో లేదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున భారతదేశం నేపాల్ భూటాన్ అటుపక్క ఉన్నటువంటి చైనాలో ఉన్నటువంటి టిబెట్ ప్రాంతం వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటి శ్రేణులు ఉన్నత హిమాలయాలు వాటిని మనం హిమాద్రులు అంటాం సెకండ్ వన్ ఇవి అవిచ్ఛిన్నం ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ ఉండదు విచ్ఛిన్నం కాదు అవిచ్ఛిన్నం కంటిన్యూస్ రేంజ్ కంటిన్యూస్ రేంజ్ అవును కంటిన్యూస్ రేంజ్ మూడవది వీటిలో వేస విడుదలు ఉంటాయి వీటి నుంచి తర్వాత మాట్లాడదాం ఫోర్త్ వన్ ఇవి శాశ్వత హిమస్థిర రేఖను పర్మనెంట్ స్నో లైన్ ఐదు వేల మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయి సో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ ప్రాంతంలో సాధారణ క్షీణత క్రమం వల్ల నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ వల్ల ఆ ప్రదేశాలు మొత్తం మంచుతో కప్పబడతాయి రైట్ గడ్డి కూడా మొదలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఎప్పటికి కూడా మంచు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇవి వేసవి విడుదలను కలిగి ఉంటాయి మనం వేసవిలో పోయి అక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం సాధ్యమవుతుందా అలాంటిది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఉన్నత హిమాలయాలకు దిగువన ఉన్నటువంటి హిమాచల్ శ్రేణులలో వేస విడుదలు ఉంటాయి సిమ్లా డార్జిలింగ్ నైనిటాల్ 
Kazimpang, Pasigat, Gulmark, even Nikuda, Himalaya alone at twenty, Prapancha Prasidich in the net twenty, Abudam in a twenty base with you. Right? Next one, children. Sariga Jata Parchina the Gurthin Sandy. Find the correct matched. Wakawaipuna, Vesa Vidulichadu, Wakawaipuna, Avi Erasa Unai, and at what the Wunikin Madam Jarin. Right? Ikanamanam Mirbagam in Sandy, Gulmark, Kajiar, Chekrata, Kalimpong. Manak Baga, it went up to Nimik Padia Padichapos to Nanu. Manak Tays in the Baga, Waka Tays in the Animal Munda of Hindu Cheddar. Manak Baga, oh, you mood pair Kotakotaka and Bistunai. Manak Baga Tays in a twenty of a pair to them. Good mark. Idi Kasmir Rona to the Shamanaku, Tadapuka could there take this one to the good mark. Kasmir, okay, na? And the first to third option at one to them. Okay, Guru Margak, third option, I could not choose them. Kajurandi, first to third option, Idigo. I could not go in the, I could not go in the. Probably the Satamiri Pinimanum. Right. And the second Gani, fourth Gani, correct answer Untundi. Second one, Inkamanum, Inkamanaku. Chakrata, Kalimpong, Kajiar. Kajiar and at one of the Himachal place. Chakrata and at one of the Uttarakhand. Kazimpang and the Pachima Bengal. Right? Kajiar. Renda than you won. Is go. Renda than you won. Atomedica answer. Second is the right answer. Marcus Archidani Gulmarg. Jammu Kashmir. Kajiar. Himasha Bades. At Butham and Tony Vesa with the Kajiar. Chakrata. Pachima Bengal. Kazimpang. Sorry. Chakrata. Uttarakhand. Kazimpang. Pachimengal. Right? Next one, Jerni. Do you have Soru Padak Samaninchi? Sarayna the Gurthin Sandy. Do you have Sandy Inti? Kada? As a do you have Sandy Kada? Then Samanjum Sarayna the Gurthin Chedi. Do you have Sandy Tatuan TV? Himadri, Himachal, Siwalik. Is Siwalik Srenadanu? We with a pair of pills to both of them. Jammu Kondayu, Jammu Kashmir, Pachamanga dwarf Kondayu, Kucha Potigone Kavati, Mikir Kondayu, Assamlo. If you think I've been a minute twenty pair of pills to both of them, I think Turpu Epno got check with the ante Bengal Date Kramamlo Akadavuna twenty dodging Parata Diguna Date Kramamlo Akanunchi Assam Kupoyet at twenty Nepadimlo. What is it? 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 What is do you have to do this? 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 Do you have to Mayur Bunch Pranto. And the individual question would add an scope on the Ikaduna to a practice statement with the Sir Duyer Sunday Yenti. Then we got a man of Prussian and Gavaka Sundi. Right? Next one. Join me. Kashmir Rurik Samanchi Sarikani the good things and day. Well of Kashmir in the Japano. Himadri Parvatajaku Pir Panjal Srenujaku Madeja Una twenty. Hug back Valine. Buta the Swargam got to the day at one day, Okatbuta mean at twenty joy pranta. Well of Kashmir. Alanti Kashmir or Samaninchi Sarikani the good things of Mantunadu. First option Satres Nadi Roya Gunda Pravisundi. Second the Kashmir Royo, Himani in other Rikshe Parana, Kareva Murtikal Kalo. Third one 
కుల్స్ అనే నీటి పారుదల ప్రవాహాలు కలవు ఫోర్త్ వన్ దాల్ సరస్సు ఈ వ్యాలీలో కదదు రైట్ చూడండి హిమాద్రి పీర్ పంజాబ్ అవే హిమాచల్ కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ స్పెసిఫిక్ గా ఏమంటున్నాం పీర్ పంజాబ్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక నది పేరే జీరం కానీ ఇక్కడ ఏముంది సట్రేస్ సట్రేస్ అనేది పంజాబ్ హర్యానా మైదానాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది జీరం నది రెండు శ్రీనిజ కూడా అలా ఒంపులు తిరుగుతూ సాధారణంగా ఒక నది ఎప్పుడు ఒంపులు తిరుగుతుంది అంటే సముద్రంలో కలిసేటప్పుడు నదికి మియాండర్స్ నది వక్రతలు ఏర్పడతాయి కానీ దీనికి మాత్రం పుట్టిన సమయంలోనే వక్రతలు ఏర్పడ్డాయి ఆ లోయ గుండా ప్రవహిస్తూ దాల్ సరస్సును ఏర్పరిచింది దాని మీదనే దాల్ సరస్సు ఉంది ఇంకా మూడో చూడండి కరేవా డిపాజిట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పాను ఈ మధ్య జరిగినటువంటి నాలుగైదు ఎగ్జామ్స్ లో ఈ కరేవా డిపాజిట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఇలా కదులుతూ ఉన్నటువంటి మంచునే మనం గ్రేసియర్ అన్నాం గ్రేసియర్ హిమాని నదం దిగువకు వచ్చే కొద్దీ దిగువకు వచ్చే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతాయి పెరిగే కొద్దీ అది ఏమవుతుంది కరిగిపోతుంది అలా వచ్చినటువంటి హిమాని నదం కరిగే సమయంలో అంతవరకు దాన్ని ప్రయాణించినటువంటి ప్రయాణ సమయంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మట్టి ఇసుక చెత్తను మొత్తం నిక్షేపిస్తుంది అలా నిక్షేపించబడినటువంటి ప్రద ఆ మృతికనే మనం కరేవా డెపాజిట్స్ అంటాం రైట్ చూడండి ఇప్పుడు కుల్స్ అనే నీటి పారుదల ప్రవాహాలు ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కొండ ఆ కొండ నుంచి ఆ కరిగేటటువంటి మంచు నుండి చిన్న జాలు తీసుకుంటూ పంటలు పండించుకుంటూ ఉంటారు అవి అంటే సహజ నీటి పారుదల ప్రవాహాలుగా మలుచుకుంటారు వాటిని మనం కుల్స్ అంటాం రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కూడా రైట్ సర్టేజ్ కు దానికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది జీరం నది రైట్ కరేవా మృతికలు ఏ పంటకు అత్యంత అనుకూలం ఇందకని చెప్పాను కరేవా డిపాజిట్స్ కరేవా మృతికలు సఫ్రాన్ కుంకుమ పువ్వు సాగుకు ప్రసిద్ధి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి జస్కార్ పర్వతాలకు హిమాద్రి పర్వతాలకు మధ్యలో విస్తరించినది ఏది హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నియోరా వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ మౌలింగ్ నేషనల్ పార్క్ మౌలింగ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నియోరా వ్యాలీ వెస్ట్ బెంగాల్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉత్తరాఖండ్ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ లడాక్ మరొక్క సచ్చిన వివరణ చూద్దాం జస్కార్ పర్వతాలకు హిమాద్రి పర్వతాలకు రైట్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి ఇవి కారకోరం ఇవి లడక్ ఇవి జస్కార్ ఆనక ఇవి హిమాద్రి ఓకే కారకోరంకు లడక్ మధ్యలో ఈ విధంగా షోక్ నది ప్రవహిస్తుంది లడక్ జస్కార్ కు మధ్యలో ఇండస్ నది ప్రవహిస్తుంది ఇదేమో షోక్ నది కానీ జస్కార్ కు హిమాద్రికి మధ్యలో ఎలాంటి నదీ ప్రవాహం లేదు అంత పెద్ద మొత్తంలో వర్షపు నీరు అందుబాటులో లేదు హిమాని నదాలు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఈ మధ్య ప్రాంతంలో జస్కార్ పర్వతాలకు హిమాద్రి పర్వతాలకు మధ్య భాగంలో అద్భుతమైనటువంటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేచర్స్ ఓన్ గార్డెన్ గా నేచర్స్ ఓన్ గార్డెన్ గా పిలువబడేటువంటి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉంది ఇది యునెస్కో నేచురల్ హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తించబడినటువంటిది అంతేకాదు నందాదేవి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లో భాగం ఈ యొక్క వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ గుజ్జర్లు అనబడేటటువంటి పశు పోషకులు కూడా ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అది మొన్పా తెగ ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు మొన్పా అరుణాచల్ హిమాలయంలో ఉన్నటువంటి వారు మొన్పా ట్రైబ్స్ 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ట్రైబ్స్ మోన్పా ట్రైబ్స్ వారు మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మరికొన్ని ప్రశ్నలు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ఐదారు సెషన్స్ మనం కేవలం భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాల మీద మనం ప్రాక్టీస్ పెట్టి చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ